आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये टॉपिक बेसिकली आईकॉम से लेकर मास्टर तक प्रोफेशनल सी ए आई सी में हर जगह पे एक्सपीनर का बहुत ही मोस्ट प्रेफरेबल टॉपिक कंसिडर किया जाता है इवन दो प्रोफेशनल लाइफ में इंटरव्यूज वगैरह में भी बेसिक क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पूछे जाते हैं सो लेट्स मूव ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज लेक्चर इज डिफाइन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नेसेसिटीज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग एजम्शन और कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वट डू मीन बाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या चीज होती है इनकी मकसद क्या है क्यों बनाए जा गए रूल्स सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइन द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी और नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी सिमिलर चीजों को एक यकजा पोजिशन को मेंटेन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइन रूल्स हैं दिस इज कॉल्ड प्री डिफाइन सेट ऑफ रूल्स और कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दे आर रूल्स एडाप्टेड बाई अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल्ड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ग्लोबली अकाउंटिंग के रूल्स प्री डिफाइन रूल्स हैं वो ग्लोबली यूनिवर्सली सेम रूल्स को फॉलो कर किया जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग को जस्ट लाइक like, कोई अगर डबल एंट्री के रूल्स हैं तो वो डबल एंट्री सिमिलर वही होगा एसेट इंक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज क्रेडिट इसी तरीके से बहुत ज्यादा और रूल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे क्या जरूरत है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जरूरत क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्यों बनाए गए एक यूनिफॉर्मली तो हम बना डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर फॉलोइंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली अगर एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनी में अगर उसके पास सबके सबसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी अगर वो यूनिफॉर्मली सिमिलर होगी तो उसके लिए वो इजी टू अंडरस्टूड होगी और वो इजीली अंडरस्टूड बेसिकली वो इजी अंडरस्टैंड करके बेटर डिसीजन कर सकता है इट मींस सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जितनी भी कंपनीज हैं जो भी एंटिटीज हैं जितनी भी बिजनेस हैं वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स of accounting information if if the accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting principles agar generally accepted accounting principles se information accounting information banayi gayi hai to wo proper meaningful and useful hogi users ke liye isiliye same principle ko har entity follow karti hai Now, accounting principles are segregated in two different categories. This one is called accounting concept and accounting assumptions. Accounting concept and accounting assumptions. Third, second number is accounting conventions. Now, accounting concepts and assumptions. What are in accounting conventions? What are accounting conventions? Accounting conventions are guidelines based on custom, tradition, used to help companies determine how to record business transactions, not yet fully covered by accounting standards. जो international accounting standards होते हैं, उनके rules को जो cover नहीं कर रहे हैं, कुछ हर country के अपने customs, अपने traditions होते हैं, उन customs और traditions को की guidelines को accounting conventions कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक हमारा ट्रेडिशन है पाकिस्तान का कि सुबह अगर कहीं ऑफिस में किसी जगह बंदा मिल रहा है तो पहले सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम तो ये हमारा एक ट्रेडिशन है इसी तरीके से कुछ ट्रेडिशंस कुछ कस्टम्स कुछ गाइडलाइंस अकाउंटिंग अकाउंटेंट के लिए होती हैं जो कंपनीज की डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प होती है मगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो उस फॉलो नहीं करते मीन्स अगर जो रूल्स पाकिस्तान में फॉलो करें हो सकता है वो कहीं और ना करें तो हर चीज के कुछ कस्टम्स हर कंट्री के कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं 
उन चीज को उनके रूल्स को उनके अपने कस्टम एंड ट्रेडिशन की गाइडलाइन को अकाउंटिंग कन्वेंशन कहा जाता है हाउर अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट आर द रूल्स एंड गाइडलाइन डेट कंपनी मस्ट फॉलो वेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के कुछ अजम्पन है जिन एजम्पन को बेस बनाते हुए कंपनी जो जिस एजम्पन को लाजमी फॉलो करेगी जब रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा करेंगे जब भी फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग करेंगे तो इन एजम्पन को इन कॉन्सेप्ट को लाजमी फॉलो करेगी जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन आपके पास बेस्ड ऑन कस्टम है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे नहीं है ये अकाउंट एजम्पन एंड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं बिजनेस एंटिटी ड्यूअल एस्पेक्ट कोइंग कंसर्न एक्रोल कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट न्यूट्रल मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट ये आठ किस्म के एट टाइप्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड एजम्पन जो अकाउंटिंग के बेसिक एजम्पन जिसको बेस्ड ऑन अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई के बेस फॉलो किया जाए जबकि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो प्रैक्टिस होती हैं जो रूल्स हैं जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पे बेस करती हैं फुल डिस्क्लोजर आपके पास जितनी भी चीजें जो भी केसेस जो भी इंफॉर्मेशन जो भी लाइबिलिटीज कंटीजेंसी कोई भी अप्स एंड डाउन जो भी चीज आपके पास फुल जो भी चीज कंपनी की है उसको फुल डिस्कलोजर डिस्कस करें मटीरियलिटी कंजर्वेटिज्म आर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आप सम, अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं काइंडली शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिसके लिए इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग डेटा अकाउंटिंग के लेक्चर हेल्पफुल हो और अगर कोई फर्दर कंफ्यूजन है तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट्स आई एम वेटिंग फॉर योर अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली देर आर फोर मेनली अकाउंटिंग कन्वेंशन विच आर फॉलो नंबर वन फुल डिस्कलोजर मटीरियलिटी कंजर्वेटिज्म आर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट वन इज कंसिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फुल डिस्क्लोजर जिस तरीके से मीनिंग से क्लियर है फुल डिस्क्लोजर कि जो भी चीज इंफॉर्मेशन है फुल डिस्क्लोज कर ले द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट डेट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द इंटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट वुड अफेक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन रीडर्स को डिसीजन मेकर्स के लिए कोई अफेक्ट करे और अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करनी चाहिए मस्ट इंक्लूड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल इज हाईली जजमेंटल इस प्रिंसिपल की बात जो है वो जस्ट जजमेंटल हाईली जजमेंटल करे सिंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इज पोटेंशियली मैसेव अमाउंट जो इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अमाउंट जो डिटेल है जो इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम है वो मैसेव इंफॉर्मेशन जस्ट आप डिटेल समराइज समराइज डिटेल को समराइज करके एक कंसाइज वे में इंक्लूड कर ले क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन है जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल हो सेकेंड सेकेंड इज मटीरियलिटी मटीरियलिटी बेसिकली बहुत ही कंसाइज कंसेप्चुअल वर्ड द मटीरियलिटी स्टेटेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी इग्नोर इफ द नेट इम्पैक्ट ऑफ डूइंग सो हैज सच ए स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट अ यूजर ऑफ द स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उस जगह पर इग्नोर किया जा सकता है जिसके अगर जिसका नेट इम्पैक्ट बहुत ही माइनर हो और जो इंफॉर्मेशन जो चीज यूजर्स की स्टेटमेंट यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड यूजर्स को मिसलीड नहीं किया जा रहा 
मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट वेरीज बेस्ड ऑन साइज ऑफ एंटिटी मटीरियलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो साइज ऑफ एंटिटी के ब्याह पे वेरी करेगा ये चेंज होता जाता है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस लेट सपोज कोई माइनर इम्पैक्ट लेट सपोज हंड्रेड रुपीज की चेंज कैश में चेंज है वो अगर आपके पास मिलियन रुपीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हंड्रेड रुपीज कोई इम्पैक्ट नहीं करता हाँ अगर कोई बिजनेस ही बिजनेस ही कोई जिसकी वॉल्यूम ही हंड्रेड थाउजेंड उसमें टेन थाउजेंड रुपीज को अगर आप मिसलीड करेंगे कोई डिटेल नहीं दी तो वो टेन थाउजेंड का इम्पैक्ट हो सकता है कि यूजर्स के डिसीजन को चेंज करे तो ये ओवरऑल मटीरियलिटी की जो अमाउंट है वो इम्पैक्ट जो आ रहा है वो इम्पैक्ट फाइनेंशियल यूजर्स पे जो मिसलीड ना करे उसको पूरे की पूरे ये मटीरियलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो एंटिटी की साइज एंटिटी की वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे आप बेस करते हैं थर्ड नंबर है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी वर्ड से इज क्लियर अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड एंड एडेप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपेरेबल जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपनीज की बनाते हैं उसके अंदर हम हर इंफॉर्मेशन हर एसेट्स लाइबिलिटीज को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते शो अगर सिमिलर टाइप की कंसिस्टेंसी से सेम अजम्पन सेम पॉलिसीज हो तो हम इजीली इसको शो कर सकते हैं हर साल ईयर आफ्टर ईयर अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी फॉर्मेट में चेंजेस होंगी कोई और चीज अजम्पन में चेंजेस होगी तो हम ये चीज को इस चीज को शो कंपेरेबल डिस्कस नहीं कर सकते क्या हो सकता है कंसिस्टेंसी किसमें मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऐसा नहीं हो सकता एक बार आपने स्टेटाइन मेथड को फॉलो किया दूसरी बार आपने अलाउंस और सॉरी एक बार आपने स्टेटलाइन मेथड को फॉलो किया दूसरी बार आपने सम ऑफ डिजिट मेथड को किया थर्ड ईयर आपने अर्ली प्रोडक्शन मेथड पे किया इस तरीके से जो मेथड फॉलो करना है उस एसेट पे एक ही मेथड को फॉलो कर लें ये अलाउंस फॉर बेड डेट्स कोई अगर बेड डेट्स के अजम्पन है आपको फाइव परसेंट थ्री परसेंट मुझे पे अमाउंट नहीं मिलेगा जो भी चीज आपके अलाउंस है एक्सपेक्टेशन है एस्टिमेशन है तो इतना अमाउंट बेड डेट्स होगा तो उतना ही अमाउंट आप हर साल कंटिन्यू करें ऐसा नहीं कि आप एक साल एक पॉलिसी बनाए दूसरे साल दूसरी पॉलिसी बनाए या मेथड ऑफ डिप्रेशन के साथ डिप्रेशन की पॉलिसी जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के जिसका में आईकॉर्ड में आपके पास लिंक गए मैंने डिप्रिसिएशन के अंदर जो डिप्रिसिएशन की डिटेल जो मेथड जो पॉलिसी थी हंड्रेड ईयर हंड्रेड परसेंट इन परचेज ईयर नो डिप्रिसिएशन इन सेलिंग ईयर जीरो परसेंट इन परचेज ईयर हंड्रेड परसेंट इन सेलिंग ईयर आर डे टू डे आर जितने जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितना टाइम पीरियड हुआ है इस टाइप की पॉलिसी जो जितनी भी जो पॉलिसी थी वो कंसिस्टेंसी से सेम फॉलो करें अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली वेन कंसिस्टेंसी से ये कोई सरात मुस्तकीम को रिलीजियसली कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इसको चेंज कर सकते हैं मगर किसी लॉजिक के हिसाब से कब चेंज कर सकते हैं जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो जस्ट लाइक आज से अगर हम बैक टेन ईयर बैक जाए तो हम इन्वेंट्री मैथड्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते थे मगर इस वक्त अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट को ऑपरेट कर चुके हैं अगर हम पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे थे लास्ट टेन ईयर से अब क्योंकि वो आई का पार्ट नहीं है तो हम उसको चेंज कर लें रुकर्ड बाय लॉ रुकर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इफ द चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई ऐसी चेंजेस हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को बेटर करते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं मगर जब चेंज करेंगे तो उसको कंसिस्टेंसी से उस चेंज को फॉलो करेंगे ऐसे नहीं कि हर साल आप चेंज कर लें लास्ट प्रूडेंस प्रिंसिपल आर कंजर्व प्रूडेंस प्रिंसिपल प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज एसेंशियली द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग इट सेफ सेफ गेम प्ले करने के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल पॉलिसी को सेफ अब खुद को सेफ करते चले 
it is also known as conservatism conservatism principle the prudence principle is accounting principle prudence principle in accounting is many times described using the phrase do not and spread profit but provide for all possible losses kabhi bhi apne profit ko identify na kare and spread na kare record na kare but provide for all possible losses jitne bhi possible losses aapko future ke future mein possible losses aa rahe just like इन्वेंट्री के लिए हम लॉस बुक करते हैं एनआरवी के फी कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी या अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए आपको डाउट होता है कैश रियलाइज कितना होगा वो सर्टेन परसेंटेज जो कैश रियलाइज है उस चीज को फ्यूचर में हमें डाउट होता है कि रिसीवेबल जितना है उसमें से शायद हमें पैसे ना मिले तो ये भी खुद को सेफ रखने के लिए आप अलाउंस बनाते हैं In simple terms, the business must not overvalue its profits and assets until certain evidence is obtained. As well as, it must not undervalue its losses and expenses, and must record provisions even if a possibility of occurrence exists. If there is a possibility that the incident has happened, and in the future there is a possibility that there is a possibility of losses, or your लॉसेस एंड एक्सपेंसेस की तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर ले अगर फ्यूचर में कोई आपके पास कोई फ्यूचर के प्रॉफिट्स एंड एसेट्स के जब तक उसको कोई कंफर्म एविडेंस नाम ले तब तक उस एसेट्स को रिवेल्यू या उसको ओवर वैल्यू नहीं करें दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग 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 कन्वेंशन एंड एजम्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग If you have any questions, you can write in comments. अगर आप समझते हैं कि जिस ये इस टाइप की वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आईकॉन एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स थैंक यू देर आर बेसिकली mainly four assumptions or four categories जिसके अंदर हमने eight types के assumptions को cover किया है business entity second money measurements dual aspects neutral cost concept matching concept accrual concept and going concern concept first of all business entity jaise ki accounting mein hum aksar padhte rehte hain ki accounting ke andar hum hamesha baat to karte hain magar wo kis assumption ke basis pe baat karte hain aaj hum us assumption pe bahas kar rahe hain business business entity the business entity concept is an accounting principle that requires a business to be accounted for and treated as a separate entity from its owner jo business se wo apne owner se separate treat karenge business ke personal assets and owner ke personal assets ko personal liabilities ko personal expense ko personal revenues ko separate treat karenge dono ko business ko aur uske owners ko merge nahi karenge generally accepted accounting principles realizes that A business and its owner are two different things. जो gap rules हैं उस हिसाब से gap realize करते हैं कि ये दोनों दो अलग चीजें हैं दोनों को merge नहीं करना चाहिए दोनों को separate रख, रखेंगे तो आप अपने profit, अपने losses, अपने assets, अपने liabilities को accurate calculate कर सकते हैं Next is money measurements. Money measurements जो भी बात होगी वो पैसे के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात होगी तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट डेट बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम बात वॉट इज अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे 
अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन दो ट्रांजेक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू मनी फैक्ट आर इवेंट विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक जो इवेंट जो फैक्ट जिसको हम मनी कन्वर्ट ना कर सके दीज इवेंट्स एंड फैक्ट्स कैन नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक थर्ड नंबर ड्यूअल एस्पेक्ट इन रेगुलर वी फॉलो डबल एंट्री द ड्यूअल एस्पेक्ट एजम्पन स्टेट डेट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिक्वायर रिकॉर्डेशन इन टू डिफरेंट अकाउंट हर ट्रांजेक्शन दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी कोई डेबिट होगा कोई क्रेडिट होगा दोनों एसेट्स इंक्रीज एसेट डिक्रीज हो सकते हैं कोई भी चीज कोई भी दो अकाउंट मिनिमम दो अकाउंट आपके डेबिट एंड क्रेडिट इट मीन्स के हर ट्रांजेक्शन दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग में जो बात करते हैं हर ट्रांजेक्शन को दो डिफरेंट अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट दो डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी दिस इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट न्यूट्रल अकाउंटेंट शुड बी न्यूट्रल इट मीन्स डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स और फ्रॉम अदर ऑमिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर विद द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंस सर्टेन डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा फ्री फ्रॉम एरर्स होनी चाहिए और ओमिशन कोई ऐसी बात नहीं ओमिशन ओमिशन हो जितनी भी क्लियर है फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्री फ्रॉम ओमिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी किसी इंफ्लुएंस या किसी डिसीजन बेसिस पे नहीं बनेंगे डेट्स है दे माई दे आर कॉल्ड न्यूट्रल किसी ऑनर के फोर्स किसी मैनेजमेंट का फोर्स किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन किसी के डिसीजन मेकिंग के इन्फ्लुएंस में एज अकाउंटेंट न्यूट्रल होकर नहीं बना सकता तो वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग में उस अगर न्यूट्रल नहीं है तो वो रिपोर्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है कॉस्ट कॉन्सेप्ट इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू अक्वायर एनी गुड्स और एंड सर्विसेस जो कोई पेमेंट हम करें जो गुड्स एंड सर्विसेस को अक्वायर करने के लिए पे करें दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज फाइनेंशियल वैल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मटीरियल रिस्क टाइम यूटिलिटीज कंज्यूम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जो चीज चीज कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल वैल्यूशन जो भी आपके रिसोर्स हैं जो भी आपके एसेट्स हैं मटीरियल रिस्क दे रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूटिलिटीज जो भी यूटिलिटीज आप कंज्यूम कर रहे हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स मैच करेंगे क्या मैच करना है वॉट इज मीन मैचिंग प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसी उसी के बदले जितने भी एक्सपेंसिस रिकॉर्ड किए वो उसी एक्सपेंसिस उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए इट रिक्वायर्ड बिजनेस रिकॉर्ड एक्सपेंसिस अलॉन्ग साइड रेवेन्यू अर्न जो रेवेन्यू आपने जो रेवेन्यू की आपकी अर्निंग हुई है उसके बदले जितने एक्सपेंस होंगे वो आपको बिजनेस को रुकाया है रिकॉर्ड करना आइडियली दे बोथ फॉल विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम फॉर क्लियरेस्ट ट्रैकिंग सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करें उसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जिसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करें उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वाइस वर्षा सेकेंड चीज मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक एग्जाम्पल आपके अलाउंस फॉर बेडिट्स जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप क्रेडिट सेल्स करते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में अलाउंस फॉर बेडिट्स और बेडिट्स एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए अगर 2021 के एक्सपेंसेस 2021 के सेल्स को अगर आप 2021 के बदले 2022 में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि अगर आपने टू में जो सेल किए अगर उसमें से कोई आपके पास डाउटफुल है तो 2020 के रिलेटेड है अगर 2021 के एक्सपेंसेस हैं और 2021 का रेवेन्यू है 
तो वो दोनों सेम रेवेन्यू में एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट सेम ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए दिस प्रिंसिपल रिकोगनाइज डेट बिजनेस मस्ट इनकर एक्सपेंसिस टू अर्न रेवेन्यू ये प्रिंसिपल रिकोगनाइज करता है आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस को जब एक्सपेंसिस इनकर हुए जो जो एक्सपेंसिस हुए और जो रेवेन्यू के लिए रिकॉर्ड हुए उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए नेक्स्ट एक्रूवल्स एक्रूवल्स अजम्शन को हम एडजस्टिंग एंट्रीज में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं वंस अगेन अकॉर्डिंग टू एक्रूवल अजम्शन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम इट इज इंटर आर वेन इट टेक प्लेस एंड नॉट वेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ट्रांजेक्शन जो भी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुई है जब वो एक्टिविटी एक्चुअल 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 एक्टिविटी इनकर हुई है उस वक्त उसको रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि वो सेटलमेंट जब पेमेंट रिसीव हो या पेमेंट हो पेड और रिसीव जब हो उस वक्त नहीं बल्कि जब ट्रांजेक्शन इनकर हुई है जब एक्चुअल इवेंट हुआ है उस वक्त रिकॉर्ड करना चाहिए रेवेन्यू इज रिकोगनाइज वेन द सेल इज कंप्लीट इट इज इम मटीरियल Whether cash are received or not, जब sales हो जाए जब पहले cash receive हुआ या नहीं हुआ it is immaterial. But जब sale हो तो उसको foreign revenue को record करना चाहिए Expenses are recognized as expenses in accounting period, which the revenue related to it. It is recognized. जिस expense के बदले आपने revenue को recognize किया है उसके बदले जो expense हुआ वो आपको record करना चाहिए whether paid or not. भले paid है ये नहीं है मगर उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए गोइंग कंसर्न इट इज अज्यूम डेट बिजनेस बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्स फ्यूचर एंड देर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस कैसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको बिजनेस को शट डाउन करना है अगर बिजनेस को शट डाउन करना है लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप नहीं ले सकते तो यकीन आप कैपिटल नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को के डिफेंस को ही बेसिक डिफेंस को ही आप इग्नोर कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स अगर आपको लॉन्ग टर्म मोर देन वन ईयर अगर आपको बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो उसको नॉन करंट एसेट्स कह नहीं सकते जो एसेट्स होंगे वो आपके करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे अगर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट मोर देन वन ईयर आपको मिले इट इज बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं अगर उसका बेनिफिट विद इन वन ईयर आपको मिल गया दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मकसद ही वही है कि जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर मिले अगर आपको बिजनेस ही मोर देन वन ईयर नहीं है और इंटेंशन है कि आप बिजनेस को क्लोज करेंगे तो यकीनन आपका ना कोई नॉन करंट एसेट्स होगा ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन यू कैन राइट इन कमेंट्स अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियोस हेल्पफुल है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें एंड लाइक भी करें थैंक यू अल्लाह हाफिज